तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल टूरिज्म स्टडी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे दोस्तों वैदिक ज्ञान सीरीज की पहली वीडियो है क्लास टेंथ के लिए दोस्तों आप लोगों को बता दूं वैदिक ज्ञान सीरीज के अंदर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ सही बच्चों के यहाँ पे फुल कोर्स सब्जेक्ट कराया जाता है अगर आपको उसकी पूरी डिटेल जानने तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल पता चल जाएगा कि कौन से दिन किस क्लास की वीडियो अपलोड होती है दोस्तों आप लोग बता दूँ ये बिल्कुल टोटली आपके लिए फ्री होगा यहाँ पे आपसे एक भी रुपया मनी नहीं लिया जाएगा दोस्तों मैंने बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट करा हूँ जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या इनके आसपास जो कोचिंग अच्छा नहीं है या फिर उनके आसपास कोचिंग है तो उनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है बस आप लोग यहाँ पे 200 तीन सौ रुपए का जितना का नेट भराते हो नेट भराओ और आराम से यहाँ पे फ्री कोचिंग लो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें दोस्तों आप लोग यहाँ पे बता दू यहाँ पे हम क्लास टेंथ का रियल नंबर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे दोस्तों आप लोग बता दू अगर आप लोग अभी क्लास नाइन्थ का भी यहाँ पे बेसिक क्लियर नहीं है या फिर आप क्लास नाइन्थ का सब चीज भूल चुके हो तो भी आप लोग इस क्लास टेंथ के रियल नंबर को आराम से पानी की तरह समझ पाओगे दोस्तों आप लोगों ने सही सुना यहाँ पे आपको अपना क्लास नाइन्थ का भी बेसिक क्लियर कराते हुए आप लोगों को क्लास टेंथ की जो है मैथ्स को स्टार्ट करूंगा मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि क्लास नाइन्थ में आपने ये पढ़ा था वो पढ़ा था उसके बेस पर ये है ये है मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा मैं आपको क्लास नाइन्थ का बेसिक क्लियर करा दूंगा क्लास टेंथ में आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें दोस्तों आप सभी लोगों ने क्लास नाइन में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा रैशनल नंबर देखिए बेसिकली होता क्या है रैशनल नंबर आर दोस्त नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो दोस्तों आप सभी लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी लेकिन कई बच्चों को ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया क्योंकि दोस्तों आपको बता दू यहाँ पे बच्चे सोचते हैं पी अपॉन क्यू क्या है दोस्तों बता दू यहाँ पे पी अपॉन क्यू सिर्फ एक डिजिट है जिसको यहाँ पे रखा गया पी अपॉन क्यू की जगह आप ए अपॉन बी लिख सकते हो बी अपॉन सी लिख सकते हो डी अपॉन ई लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं जो आपका रैशनल नंबर होता है रैशनल नंबर आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है जैसे कि आप लोग कोई भी नंबर ले लिया पे थ्री बटे में टू ले लिया आपने फोर बटे में पांच ले लिया दोस्तों यहाँ पे फोर बटे में पांच ले लिया आपने यहाँ पे जो है सिक्स बटे में यहाँ पे सेवन ले लिया कुछ भी नंबर ले लो यहाँ पे आप लोग कुछ भी ऐसे नंबर ले सकते हो ये भी नहीं है कि आपको नीचे का डिजिट जो है वो छोटी रखनी है नीचे की डिजिट आपको बड़ी रखनी है ऐसा आप लोगों को कोई भी यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे आप नीचे कोई भी नंबर रख सकते हो और ऊपर भी आप लोग कोई भी नंबर रख सकते हो बस आपके जो ऊपर और नीचे वाले नंबर होने चाहिए वो आपके जो है जो है यहाँ पे नीचे वाले जो नंबर होने चाहिए वो आपका जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे अगर यहाँ पे सिक्स लिख दिया मैंने आप लोग सोचोगे इसके नीचे तो जीरो होगा दोस्तों यहाँ पे नीचे जीरो कभी भी नहीं होता है यहाँ पे नीचे होता है हमेशा वन ये बात को आप लोग यहाँ पे मतलब अच्छे से ध्यान करो दोस्तों आपको बता दो यहाँ पे ऐसे जैसे सेवन लिखा है तो सेवन के नीचे यहाँ पे जीरो नहीं है यहाँ पे सेवन के नीचे है वन जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एट अपॉन में जीरो दोस्तों ऐसा कभी भी आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता कभी भी आपको जो नीचे जो नीचे का पार्ट होता है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होगा इस बात को आप यूनिवर्सल थ्रूत मान लो इसी को हम कहते हैं अपना रैशनल नंबर क्लास नाइन्थ में जिसने नहीं पढ़ा था उसको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा और दोस्तों यहाँ पे एक और बात आप लोग जानने के लिए दे आर डेसिमल एक्सपेंशन इज देखिए दोस्तों रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होती है आपको बता दूं दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है एक होती है आपकी टर्मिनेटिंग एक होती है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको समझा दू टर्मिनेटिंग है एग्जाम्पल हम लोग लेते एक डिजिट ले लिया हमने टू 2.4 का मतलब क्या है दोस्तों ये डिजिट जो है यहीं पे खत्म हो चुका है जैसे कि आप लोग यहाँ पे ले लो 5.4 ये क्या है डिजिट 4 के आगे नहीं जाएगा 4 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है यहाँ पे आपका जो डिजिट है वो यहीं पे खत्म हो गया जैसे आपका पांच बटे में दो है तो इसके यहाँ पे हो गया 2.5 इसके आगे एक भी नंबर नहीं है फाइव के आगे कोई नंबर नहीं आएगी इसको हम कहते हैं अपना टर्मिनेटिंग मतलब यही वो रुक गया नंबर ठीक है दोस्तों रुकने को हम कहते हैं यहाँ पे जो है टर्मिनेटिंग अब आते हैं मेन चीज पे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेशन इसका मतलब होता है दोस्तों आपको कभी भी कोई नंबर कि आपको यहां पे 5.4 लिया है लेकिन उसके ऊपर एक डंडा दिख जाए से तो उस डंडे को आप समझना कि ये जो है टर्मिनेटिंग करता है मतलब कि ऐसे आपको ये नंबर चलता रहेगा 4444444 जहां मर्जी तक ले जा सकते हो दोस्तों ये वहां तक जाएगा वैसे आपके यहां पे जैसे कि ऊपर जो डंडी लग जाए जितनी लंबी डंडी लग रही है वही नंबर
दोस्तों आप लोग यहाँ पे इेशनल नंबर दिख रहा होगा देर डेसिमल एक्सप्रेशन इज दोस्तों देखिए दोस्तों आपको बता दू इेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते दोस्तों आप लोगों ने सही सुना इेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते और वो भी अंडर रूट की फॉर्म में हो सकते हैं वो आपके अंडर रूट की फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा जैसे आपके अंडर रूट फाइव हो गया अंडर रूट सेवन हो गया अंडर रूट टू हो गया फाइव अपॉन में अंडर रूट सिक्स हो गया ये सब आपके क्या है इेशनल नंबर इनका आपका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है उसको बताता हूँ इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नैदर टर्मिनेटिंग होता है और नॉर रिपीटिंग होता है इसका मतलब आप लोग को दो ना ही ये कभी जिंदगी में खत्म होते हैं ना ही इनको कोई खत्म कर सकता है इनका जो है अमर का मतलब इनको वरदान मिल चुका है कि इनको तुम लोग कभी भी जिंदगी में टर्मिनेट नहीं कर सकते इनको अमर का वरदान में रखा ये हमारे भीष्म पितामा है इनको जब ये मतलब चाहेंगे अपने आप तभी अपना जो यहाँ पे टर्मिनेट होंगे लेकिन ये लोग कभी जिंदगी में नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे मरे दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जो ये मतलब इेशनल नंबर होता है वो हमारा होता है नैदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब ये है कि आपका जैसे कि ऊपर जो है यहाँ पे रिपीट 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 नंबर हो रहे थे ये कभी रिपीट नहीं होते रिपीट का मतलब मेरा ये है जैसे कि यहां पे जो ऊपर आपका हो रहा था सिक्स पॉइंट जैसे फोर आया इसके बाहर लगाए तो यहां पे सिक्स पॉइंट फोर 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 ही चलेगा जैसे यहां पे टू फाइव फोर था तो टू फाइव फोर के बाद टू फाइव फोर ही आएगा ये नहीं कि यहां पे कोई और नंबर बदल जाए लेकिन जो हमारे इेशनल नंबर होते हैं वो हमारे जैसे कि अंडर रूट में टू अंडर रूट के टू को जब आप खोलोगे तो वन पॉइंट फोर वन फोर टू टू एट ऐसे बहुत से मतलब अलग अलग नंबर आते रहेंगे ये नहीं कि आपका जैसे एकदम सीरियल वाइज नंबर चलता रहेगा फोर वन था तो फोर वन फोर वन फोर वन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा वहां पर आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टीन पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ सकते हैं उसको हम कहते हैं अपना इेशनल नंबर जो कि कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होते और ना ही वो कभी मतलब आपके जो है रिपीट होते हैं ठीक है दोस्तों रिपीट होने का मतलब ये है कि लगातार रिपीट होना ठीक है दोस्तों अब चलते हैं अपने जो यहाँ पे मेन टॉपिक जो कि क्लास टेंथ का है अगर आप लोग यहाँ पे जो बेसिक क्लियर तो अगर आपको यहाँ पे समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो है आपके आगे का जो चैप्टर है क्लास टेंथ का आप उसको मेन अपने चीज पर आते हैं जो कि आप लोग को कम समझ में आता है लेकिन आप लोग को मैं अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और हाँ दोस्तों अगर आपने यहाँ पे अभी तक ये नहीं उतारा है जो ये नोट्स मैंने बताया है बनाया है दोस्तों तो इसको जल्दी से अपने जो है कॉपी नोटबुक पे उतार लो और दोस्तों पैनल कॉपी लेके बैठा करो मैथ्स के समय दोस्तों आप लोग बता दो यहाँ पे मैथ्स के समय कॉपी पैन नहीं लेके बैठोगे तो आपका यहाँ पे मैथ्स पढ़ना बेकार है ठीक है दोस्तों इन नोट्स को आप नोट कर लो मैं आपका कभी भी ऐसे नहीं करूँगा हाथ लगा दूँ ये कर दूँ वो कर दूँ यहाँ पर आप लोग पूरा यहाँ पे जो है देख सकते हो और यहाँ पे जो है अपना नोट्स को कॉपी कर सकते हो ठीक है दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ पहले कुछ बेसिक्स को यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब आप लोग डिवाइड करते हो तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फॉर्म बनता है आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसे फॉर्म बनता है उसके अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिविडेंड इसको कहते हैं हम लोग अपना जो बाहर होता है उसको डिविजन और जो ऊपर आता है और यहाँ पे साइड में आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन और इसका पता होगा कि जो भी यहाँ पे नीचे निकल के आता है उसको हम कहते हैं अपना रिमाइंडर इन चीज़ों को अगर आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से ध्यान करो क्योंकि इसी के बेस पर अब आपका आगे का चैप्टर है यूक्लियर डिविजन लैमा अगर आप लोगों ने यहाँ पे यूक्लियर डिविजन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी आप लोग यहां पे मैं अच्छे से समझाऊंगा ठीक है दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी यहां पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया है जैसे कि हम जो है 52 को यहां से 7 से डिवाइड करते हो आप लोग यहां पे 52 लिखोगे 52 आपका क्या होगा डिविडेंड यहां पे 7 क्या होगा आपका डिविजर और ऊपर जो आता हमारा 77 जो 49 तो यहां पे जो है 7 जो आपका आया इसको हम कहते हैं अपना क्वेश्चन और जो हमारा यहां पे 52 में से 49 को काटने के बाद जो बचा हमारा उसको हम 3 जो बचा उसको हम कहेंगे अपना रिमाइंडर वाले भैया ठीक है दोस्तों रिमाइंडर वाले भैया आ गए और यहां पे हमारे डिविजर वाले भैया साथ थे और यहाँ पे आपका डिविडेंड जो था वो बावन था और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो भी सात था ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको इतना जो है यहाँ पे प्रूफ हो मतलब समझ आ गया होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो एक थ्योरम आपको यहाँ पे दिखेगी जो कि यूक्लिड डिविजन लैमा थ्योरम थ्योरम जो है नाम सुन के बच्चे यहाँ पे जो है काम जाते हैं और डर जाते हैं सोते यार थ्योरम बहुत ज्यादा हार्ड होती है दोस्तों आपको बताऊँ यहाँ पे मैं थ्योरम नहीं समझाऊंगा थ्योरम के मैंने इतनी हिंदी लिखे दोस्तों आप लोग समझ ही होगी मैं थ्योरम आपको यहाँ पर समझाने नहीं जा रहा हूँ जैसे कि कोई यहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो आपको जो पुराने जमान के जो आप कहते हैं यार ये मतलब क्या समझा रहा है तो मतलब भरता जा रहा है भरते जा रहा है इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा मैं आपको अपनी देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा जिससे आप लोग सब समझ जाओगे ठीक है यहाँ पे यूक्लिड डिविजन लैमा दिख रहा होगा गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एक्सिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इजकल टू बी
दोस्तों इससे ए इजकल टू फिफ्टी सिक्स आपको बता दूं यहां पे आप लोगों को कभी भी कुछ भी चीज दिया जाए आप लोग मैं आगे चल के समझाता हूं दोस्तों ए इजकल टू फिफ्टी सिक्स हमने यहां पे ए इजकल टू फिफ्टी सिक्स ही क्यों लिया हमने ए को बी टू क्यों नहीं लिया दोस्तों आप लोग यहां पे सोच रहे हो कि ए को हमने इस फिफ्टी सिक्स लिया और बी को हमने टू लिया हम ए को टू भी ले सकते थे यहां पर बी को फिफ्टी ले सकते थे लेकिन हमने ऐसा क्यों करा उसको हम जानते आगे और क्यों हमारा क्या आया था क्वेश्चन जो है हमारा ट्वेंटी और आर क्या था आपका यहां पर जीरो आपको बता दू यहां पर ए हमेशा बी से बड़ा होगा इस बात की आप लोग गैर ले लो इसलिए मैंने यहां पे एक को छप्पन लिया आपको अगर यहां से कह सकता है 72 को यहां पे चार से डिवाइड करो तो आप लोग हर बार 72 को ए लोगे और फोर को आप लोग यहां पे सेवन को जो भी आपको इसको आप लोग हर हमेशा बी लोगे जो कि आपको दो डिजिट दी जाए और उसमें कहा जाए कि ए और बी को यहां पे फिक्स करके अपना जो भी क्वेश्चन डिमेंडर निकालना है तो आप लोग हर बार जो सेवन जो बड़े डिजिट होगा उसको आप लोग ए लोगे और छोटे डिजिट को हर समय बी लोगे इस बात को आपको यहां पर गांठ बांध लेनी ठीक है दोस्तों ए अगर यहां पर देखिए देखिए दोस्तों आपको बता दू यहां पर ए अगर दस है एक ए अगर जैसे आपका दस है तो आपका बी हमेशा नौ है नौ से कम होगा दोस्तों आप लोग बता दूं यहां पे मैंने समझाने के लिए कर रखा है अगर आपका ए अगर दस है तो आपका जो बी होगा वो दस से छोटा ही होगा यहां पे आपका ग्यारह पंद्रह सोलह नहीं हो सकता या फिर आपका जो बड़ा डिजिट है इससे छोटे डिजिट वाला ही आपका यहाँ पे रिमाइंडर बन सकता है दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ आ गया होगा कि आपका जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने बता दिया है कि ए हमेशा बड़ा डिजिट होता है और ए से जो 10 से छोटा जो भी डिजिट होगा या कोई भी आपको नंबर डिजिट दे रखा है उससे आपका जो भी छोटा होगा वो हमेशा आपका बी कहलाएगा इस बात को आप लोग यहाँ पे समझ जाओ ठीक है क्यों आपका क्या होता है क्वेश्चन क्वेश्चन आपको पता ही होगा क्या होता है क्वेश्चन आपका ये चीज होती है जो आपको मैंने बताया था जैसे दो को छप्पन से डिवाइड करा तो 28 बचा 28 आपका यहाँ पे क्यों होगा जिसको आपको मैं आगे समझाने जा रहा हूं और यहाँ पे जीरो जो बचा वो आपका होगा रिमाइंडर ठीक है दोस्तों आर इज कल टू रिमाइंडर है और क्यू इज कल टू क्वेश्चन है आप लोग आप लोग आप लोगों के लिए मेन आया तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे थ्योरम दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था ए इज इकल टू बी क्यू प्लस आर लेकिन यहाँ पे कई बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई थी दोस्तों आप लोग बता दू यहाँ पे यही चीज थी ए आपका यहाँ पे बड़ा डिजिट यहाँ पे छाट लो छप्पन है ठीक है बी अपना छोटा डिजिट कौन है दो तो हमने यहाँ पे छप्पन और दो को यहाँ पे फिक्स कर दिया अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे डिवाइड डिवाइड जो भी अर्जी करना था कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे क्यू क्या निकला ट्वेंटी तो हमने यहाँ पे जो है ट्वेंटी को यहाँ फिक्स कर लिया आर क्या है आपका यहाँ पे जीरो यहाँ पे हमने आर जो भी बचे यहाँ पे एक आया आर आपका दो आया तीन आया दस आया पंद्रह आया पच्चीस आया सौ आया जो मर्जी आर आया आप लोग यहाँ पे फिक्स कर लोगे ठीक है दोस्तों आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट अभी समझाने जा रहा हूँ जिसको आर रिमाइंडर से रिलेटेड है अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो आप लोग यहाँ पे जो है गलती कर बैठोगे अपने जो है क्लास और स्कूल में ठीक है दोस्तों आप चलते हैं आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे हमने एक नंबर लिया जो कि बत्तीस और चार दो नंबर लिए अब आप लोग यहाँ पे बताओगे मेरे को कि बत्तीस आपका यहाँ पे ए होगा कि चार आपका यहाँ पे बी होगा यहाँ पे आपको जो बत्तीस है वो आपका ए कहलाएगा और चार है जो आपका वो है बी कहलाएगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है ठीक है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकलेगा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा आठ फोर एट था थर्टी टू और यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर बचा वो था जीरो तो हमने इसको यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा कैसे ए इसका टू बी इन टू मैट बी क्यू अपलस आर तो उसको हमें यहाँ पे ए बत्तीस लिख दिया चार लिख दिया आठ लिख दिया प्लस जीरो और दोस्तों यहाँ पे फिर से एक और बात की ए आपका हमेशा बड़ा रहना चाहिए बी से ठीक है दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरह अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मैंने अपना फुल हंड्रेड परसेंट यहाँ पे दे दिया अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ आ रहा है तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि आप ही लोगों के लिए यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो स्टार्ट कर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्तों आप लेके यहाँ पे सोच रहे हो कि जीरो से बड़ा और आर से मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए ये एक और आपको रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा था ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर वेयर एस ऐसे लिखा था आपको यहाँ पे वेयर एस यहाँ पे जीरो से बड़ा होगा और इक्वल होगा आर से और बी से आपका छोटा होगा इसका मतलब आपको लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ यहाँ पे आर या तो जीरो होगा और जीरो के इक्वल होगा या फिर आपका जीरो से ज्यादा भी हो सकता है आप लोग यहाँ पे समझ आ गया होगा यहाँ पे नीचे जो तो ये ऐसे कभी भी आपको यहाँ पे ये ऐसे बनाओ तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि आपको यहाँ पे जीरो को यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे थ्री है यहाँ मैंने नाइन लिखा ठीक है दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि थ्री को आपको लोगों को नहीं लेना है लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि आपका यहाँ पे ये डंडी दल गई
रखा है तो यहां पे आप इसको लोगे ये इक्वल टू का साइन होता है कि आपको आठ को लेना अगर यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो आप लोग इसको नहीं लोगे ठीक है यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको एक और समझा दे जो कि इलेवंथ क्लास में है यहां पर आप देख सकते हो आर हमेशा बी से छोटा रहेगा इस बात की यहाँ पे गारंटी लेनी तो सब बता दू जैसे कि पिछली वीडियो में पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ए आपका बी से छोटा रहना चाहिए तो बी वाले ने कहा कि मेरे से भी छोटा किसी बंदे को रहना चाहिए तो बी ने कहा कि मैं आर को छोटा रखूंगा आर को छोटा रखने का मेरा मतलब यह दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हो जैसे कि हमने एक नंबर लिया सेवेंटी ठीक है दोस्तों सेवेंटी नंबर लिया तो हमने क्या करा सेवेंटी को आप लोग जो है किसी भी नंबर से यहाँ पे बी कोई भी नंबर रख लो सेवेंटी से छोटा कोई भी नंबर रख लो जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ले लिया चार अब हमने चार लिया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने चार लिया ठीक है दोस्तों हमने चार ले लिया तो चार को जब मैं 74 से डिवाइड करा तो 18 आपका क्वेश्चन टिकना यहां पे आपका जो रिमाइंडर निकला वो टू निकला आप लोग यहां पे देख सकते हो जैसे कि आर आपका यहां पे चार जो है बी से छोटा ही आया इस बात को यहां पे आप प्रूफ कर लिया जैसे आपका यहां पे बी से छोटा ही आया आपका यहां पे आर और दूसरा अगर आपको नहीं समझ आया दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अब हमने जो है बी को यहां पे दो ही ले लिया देखते हैं हम इसको इससे भी छोटा आता है कि नहीं आता है बी को जैसे ही हमने दो लिया तो यहां पे हमने दो को 74 से करा तो 37 आया 37 आने के बाद आपका जो रिमाइंडर बचा वो 0 यहां पे फिर यही भी जो बात जो है प्रूफ हो गई कि आप लोगों का रिमाइंडर जो है वो फिर से एक बार आपका जो है 2 से बी से छोटा ही आया इस बात को आप लोगों को गांठ बांध लेना कि आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा और जीरो भी हो सकता है जीरो के इक्वल भी हो सकता है ये बात आपका प्रूफ है ठीक है दोस्तों यहां पे एक कांसेप्ट आपको यहां पे अच्छे से समझ आ गया हो कि इसका मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है यहां पे आपको थ्योरम मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों आप लोग अगर समझ आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आपको जो हार्ड कॉन्सेप्ट था वो आपका यहाँ पे पूरा हो चुका है जो कि आप लोगों को यहाँ पे समझाना बहुत ज्यादा मेरे लिए भी समझ नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊँ लेकिन दोस्तों मैंने आपको अपनी पूरी यहाँ पे एफर्ट लगा के यहाँ पे समझा दिया है अगर आप लोग को समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना ठीक है दोस्तों लाइक करने के अलावा आप लोग यहाँ पे मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे कोचिंग नहीं जा रहे हो यहाँ पे आप अगर आप स्कूल में आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको मेरा होमवर्क है कि आप लोग मैंने एक डिजिट दिया फिफ्टी वन ठीक है दोस्तों फिफ्टी वन आपको डिजिट दिया अब आपको यहाँ पे जो है इसको थ्री क्यू प्लस आपको यहाँ पे बी दे रखा मैंने थ्री दे रखा एक जगह दिया फिफ्टी दे रखा है, दे रखा है, 36 दे रखा है। आपको इसका जो है आंसर मेरे को निकाल के यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम पे मेरे को सेंड कर सकते हो दोस्तों आप लोग बता दूं अगर आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम चाहते हो मेरे को वहां पे फॉलो कर लेना मेरे को आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां मेरे को फॉलो कर लो वहां पर्सनली क्वेश्चन करो वहां पर पर्सनली क्वेश्चन का जवाब मिलता है जल्द से जल्द आपको जितना कमेंट में आपको जल्दी जवाब नहीं मिल पाएगा उस पर आपको जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा दूसरे इस बात की मेरी गारंटी ठीक है दोस्तों आप लोग बता रहा हूँ यहाँ पे आपको होमवर्क है कि आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है इसको आपको फिफ्टी वन यहाँ पे ए लेना है ए आपको यहाँ पे जो ए होगा ये आपका फिफ्टी वन होगा आप लोग को बता रखा है आपका बी है ठीक है दोस्तों ये आपका होमवर्क था आपका यहाँ पे जो हार्ड कॉन्सेप्ट है वो आपका फुल्ली क्लियर हो गया अब हम जो इजी कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे समझेंगे अगली वीडियो में ठीक है दोस्तों क्योंकि अगली वीडियो में इसलिए करो क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे लॉन्ग ना हो जाए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मेन काम है यहाँ पे आपको जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर लोगे दोस्तों मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों मैं आपको बस इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना जैसे कि आप लोग यहाँ पे बिस्कुट खा रहे हो चाय पी रहे हो तो भी आप लोग यहाँ पे बैठे बैठे समझ लोगे लेकिन दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप लोग यहाँ पे कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना यहाँ पे मैं भी कॉपी पेन लेकर बैठा हूँ यहाँ पे मैंने आप लोग यहाँ पे लिख लिख के इसलिए नहीं समझाया क्योंकि इससे ज्यादा समय बर्बाद होता है यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिख के पहले तैयार कर रखा था इसके कारण आपको यहाँ पे जल्द से जल्द समझाने में मेरे को इजी हो गया अब आपके इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएंगे उसको भी आपको जल्द से जल्द समझा दूंगा ठीक है दोस्तों अगले वीडियो में हम जो है अगले इजी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तब तक नमस्कार बंदे मात्र जय श्री राम